வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸில் சால்வபிள் ஃபார் பி அந்த மெத்தடில் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் சால் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி இன்டூ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சொல்யூஷன் பாருங்கள் த கிவன் ஈக்குவேஷன் இஸ் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷனுக்கு ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ரூட்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் இல்லைங்களா ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன் இங்கே நம்ம எழுதிக்கிறோம் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஏபிசிக்கான வேல்யூஸ் நம்ம எழுதிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பி ஈக்குவல் டு எழுதணும் ஏன்னா நமக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பியில் இங்கே இக்குவேஷன் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ஃபார்முலா இங்கே பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ இங்கே மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா மைனஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் வந்து நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கேர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்டு சி ஸோ ஏட வேல்யூ ஒன் சியோட வேல்யூ ஒன்னு ஸோ ஃபோர் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா டிவைடட் பை டூ ஏ ஃபார்முலா ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இங்கே டிவைட் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்கே ரூட் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு சிகண்ட் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த மைனஸ் ஃபோர் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் டிவைட் பை டூ அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேம் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படியே எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் சிகண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு காஸ் எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் சிகண்ட் எக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா சிகண்ட் எக்ஸை ஒன் பை காஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஸோ அப்போ காஸ் காஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ப்ளஸ் டூ இருக்கும் ஓகேங்களா டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா டிவைட் பை டூ அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஒன்னுக்கு பதிலாக காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு சிகண்ட் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நமக்கு ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இங்கே இந்த ஸ்கொயர் விட்டு இந்த ஸ்கொயரும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிகண்ட் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதை நம்ம பிரித்து எழுதிக்க போகிறோம் ஸோ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் டிவைட் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து மைனஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளஸ்ன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் டிவைட் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா சிகண்ட் எக்ஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் டூ காஸ் எக்ஸ் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் டூ சிகண்ட் எக்ஸ் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் டூ டூ நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா காஸ் எக்ஸ் இங்கே டூ டூ கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சிகண்ட் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரூட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பி இடத்துல டிஒய் பை டி எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த டிஎக்ஸை வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ்ன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஒய் இன்டகிரேட் பண்ணால் ஒயின் வரும் காஸ் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிவன்